എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കിട്ടുന്ന ആർക്കാണ് ദാഹിച്ച് കാത്തിരുന്ന് നിലവിളിച്ച് ഏകമനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുന്നവർക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കിട്ടുക അലുലുയ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്താണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ദാഹിച്ച് നിലവിളിച്ച് ഏകമനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ വന്നത് എവിടെ സിഹിയോൻ കുട്ടിശാല നമുക്കറിയാം ജെറൂസലേൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോയില്ല പരിസേരുടെയോ നേമജ്ഞരുടെയോ പുരോഹിതരുടെയോ വീട്ടിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോയില്ല ഹെറോദസിന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോയില്ല പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ആ കാറ്റ് വീശിയെ പരിശുദ്ധമ്മയോട് ചേർന്ന് അഗ്നിനാവുകളുടെ രൂപത്തിൽ അവരിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആളിക്കത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ അഭിഷേകം അതിശക്തമായിട്ട് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് എപ്പോഴാ വന്ന് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് ആത്മവിച്ചോ നിക്കദേമോസിനോട് പറഞ്ഞു മാംസത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് മാംസമാണ് ആത്മാവിനാൽ വീണ്ടും ജനിക്കണം ആ വീണ്ടും ജനനമാണ് മാമോദീസായിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അതിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വാസം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല വിശുദ്ധ ലൂക്കാട സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനം അവിടെ ഈശോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഈശോയുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം പറയാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം വായിച്ചേ ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ അയക്കുന്നു നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക ഈ വാഗ്ദാനം ഈശോ അയക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാഗ്ദാനമാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നിട്ട് ഈശോ പറയാണ് ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെ നഗരത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുവിൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ആ തുടർന്ന് പറ ഉന്നത ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ മതി ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെ നഗരത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുവിൻ ഹാലിലുയ ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈശോ അവരെ ഒരു വലിയ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്ക എന്താണ് സലിഹന്മാരെ ഈശോ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാൻ വേണ്ടി ലോകമെങ്ങും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്ക മീൻ പിടിക്കുന്നവരായ പാവപ്പെട്ട മുക്കുവന്മാരെ ഒരു അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത വലിയ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വലിയ ധൈര്യമില്ലാത്ത വലിയ സ്ഥാനമില്ലാത്ത ഈ മുക്കുവന്മാരെ ഈശോ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞാൻ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാരോഹത്തിന് മുമ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് ഈ ദൗത്യം അവരെ പരമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എന്ത് മക്കളെ ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഐക്യപ്പെടുന്ന വാഗ്ദാനമാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാതെ നിങ്ങൾ നഗരം വിട്ട് പോകരുത് അല്ലേ ലുയ എന്താണ് നഗരം ഒരു കാര്യം പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചോ വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ നമുക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ദൗത്യം നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ദൗത്യം മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ദൗത്യം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ ദൗത്യം ജോലി ബിസിനസ് എന്തുമാകട്ടെ ദൈവം നിന്നെ ഏതെങ്കിലും ദൗത്യം പരമേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നീ ഇറങ്ങിപ്പോണേക്കാന് മുമ്പ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കാതെ ഈ നഗരം എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ വീട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നിന്റെ മ നിന്റെ മക്കള് പഠിക്കാൻ പോണ്ട് വിദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദൂരസ്ഥലത്ത് പഠിക്കാൻ പോണ്ട് 
ആ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ മോൻ നിന്റെ മോള് പോകാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ വീടാകുന്ന നഗരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഉന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി ധരിക്കണം അത് ധരിക്കാതെ ഈ ശക്തി ധരിക്കാതെ നിന്റെ മോൻ നിന്റെ മോള് പഠിക്കാൻ പോയാൽ പോയാൽ നശിക്കും ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ച പിള്ളേരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച പിള്ളേര് പോണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വീടൊരു നഗരമാ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തൊന്നോ വർഷം ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ച് ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു നഗരം എന്തിനാ എന്തിനാ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അയച്ചിരിക്കണ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് അടുത്ത് ഉദാശകളെ പരിക്രമം ചെയ്ത് ഉദാശകളിലൂടെ ദൈവാത്മാവിന നിറഞ്ഞ് ആ ശക്തി ധരിച്ച് അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ പോണം കല്യാണം കഴിച്ചു പോണം അച്ഛനാകണം കന്യാസ്ത്രീയാകണം ജോലി ചെയ്യണം ബിസിനസ് എടുക്കണം എന്തും ചെയ്യാൻ നീ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാണ് മക്കളെ ഉന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി ധരിച്ചിട്ട് വേണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാൻ നിന്റെ മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടുന്നേക്കാൻ മുമ്പ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പ അമ്മ നീ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം എന്റെ കുഞ്ഞ് ഈ ശക്തി ധരിച്ചിട്ടാണ് ആണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോണേ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കും വയ്യാവേലിയും ഡൈവോഴ്സ് ആയിട്ട് ആ കുടുംബ ജീവിതം നശിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറയണം മക്കളെ ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെ നഗരത്തിൽ തന്നെ വസിച്ചോ നീ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നിന്റെ കൊച്ചിനെ കാനഡയ്ക്ക് വിട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അലിലുയ ശക്തി ധരിക്കാതെ